Our next topic is glomerulonephritis. <coughs> it is the inflammation of the glomeruli, which are the structure, which are the tiny uh, structure that are made up of blood vessels, and these help in the fi uh, filtration of blood and the removal of excess fluid from the body. So it is a term for, uh, refers to a several kidney disease. And it is the inflammation either of the glomeruli. Glomeruli are the tiny blood capillaries which are present in the kidney or the small blood vessel in the kidney. And uh, But uh, not all the disease necessarily have an inflammatory component. Mainly glomerulonephritis is the inflammation of the glomeruli or the small capillaries in the kidney. After that definition, it is a kidney condition that involves damage or inflammation to the glomeruli. Glomeruli kya hote hain? Tiny capillaries hoti hain kidney mein, jo ki filtration karti hain <coughs> aur excess fluid ko remove karti hain. Excess fluid or waste ko remove karti hain. After that, the anatomy or physiology of the nephron. Uh, nephron consists of tubule closed at one and eight sides. Se jo nephron, uh, nephron jo structure hai, tubular structure hai, tube-like structure hai, which is closed at one and eight sides. Se wo closed hai aur dusri form se cup shaped hai, which is called as glomerular capsule or woman capsule, jisko bolte hai. And uh, 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 this glomerular capsule is almost complete completely enclosed a network of tiny atrial capillary glomerular nephron uh, uh, mein choti choti capillaries ka network present hota hai to glomerulus se agar continue kare to capsule jo remainder of nephron hai it is 3 cm long aur uh, three part mein divide hota hai proximal convoluted tubule loop of henle or distal convoluted tubule as shown in this figure, uh, this is the renal artery, this is renal vein and uh, this is glomerulus and this is glomerulus. These are the tiny uh, capillaries which are present in the kidney and this is glomerular capsule and uh, this, uh, this uh, uh, continuing from this glomerular capsule, the whole nephron is divided into three parts. Uh, proximal convoluted tubule, this is loop of Handle and distal convoluted tubule and this is collecting duct which drain the waste product into the hmm, kidney. Okay, so at least uh, jo, uh, human kidneys and they contain at least 1 to 1.5 million of nephron. This is afferent arteriole and this is efferent arteriole. Afferent arteriole deliver blood to the kidney. Okay, here we blood kidney mein leke aayenge aur efferent arteriole take blood away from the kidney. So, and uh, these are also the peritubular uh, capillaries which surround the uh, tubules of the nephron. Clear hai? So, here se jo bhi uh, waste product ya fluid renal artery ke through aayega to in capillaries ke through wo glomerular capsule mein aayega and then into the PCT loop of Henle or DCT to uh, jo jaise 100% fluid hai 99% fir se reabsorb ho jayega only uh, 1% or less than 1% will be excreted in the urine theek hai to <coughs> यहाँ से जो fluid drain होगा इसमें वो फिर से क्या हो जाएगा इन capillary peritubular capillaries की help से it is again reabsorbed जैसे कि ions है glucose है it is again reabsorbed by these peritubular capillaries तो after that etiology and risk factor etiology mainly streptococcal infection of the throat or the skin agar skin ya throat mein streptococcal infection hai to it may spread into the kidney to kai baar jo uh, infection either blood ke through transmit ho jayega kidneys mein either kai baar kya hota hai immune uh, antigen antibody complex formation hoti hai which causes the inflammation of the glomeruli after that hereditary disease kuch aise disease hai which may also cause glomerulonephritis such as alport syndrome alport alport 
सिंड्रोम एक जेनेटिक कंडीशन है विच इज करेक्टराइज बाय द किडनी डिजीज इसमें नेफ्राइटिस हो जाता है तो कुछ हेरिडिट्री कंडीशन में ऑल्सो कॉज द ग्लोमिडोलो नेफ्राइटिस नेक्स्ट इज इम्यून डिजीज इसमें क्या होगा जैसे कि इम्यून कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होंगे बॉडी में एंड दीज इम्यून कॉम्प्लेक्सेस में डिपॉजिट इन द ग्लोमिरुलाय है ना जो ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस हैं ग्लोमिरुलाय में डिपॉजिट हो सकते हैं मे लीड टू ग्लोमिरुलो नेफ्राइटिस आफ्टर दैट डायबिटीज डायबिटीज में क्या होगा ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा तो इट इज नॉट पर्टिकुलरली सजेस्टेड बट द ग्लूकोज लेवल जब इंक्रीज होगा तो जो ब्लड की स्पीड है दैट इज ऑल्सो इंक्रीज हायर स्पीड से ब्लड किडनीज में जाएगा और जो किडनीज में ग्लोमिरुलाए टाइनी कैपिलरीज हैं उसमें भी ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो ब्लड का प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो द टाइनी कैपिलरीज में कलेप्स और रपच्चर ठीक है रपच्चर हो सकती हैं एंड ऑल्सो कॉज द स्कारिंग ऑफ द टिश्यू तो दिस दीज आर द टू कंडीशन डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर दे आर इंटर रिलेटेड अगर डायबिटीज है तो शुगर इंक्रीज होने की वजह से ब्लड ज्यादा प्रेशर से किडनीज में आएगा एंड विच कॉजेज द इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड कॉजेज कलेप्स ऑफ द कैपिलरीज ड्यू टू विश द कैपिलरी में कलेप्स और द स्कार टिश्यू फॉर्मेशन आकर वेस्कुलाइटिस वेस्कुलाइटिस इज ऑल्सो ड्यू टू द इम्यून कॉम्प्लेक्सेस फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस इट कॉजेज द वेस्कुलाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लड वेसल वायरसेस दिस इन्फेक्शन में ऑल्सो कॉजेज ग्लोमिरुलो नेफ्राइटिस एंड एंडो कार्डाइटिस एंडो कार्डाइटिस इन्फेक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द हार्ट तो इन दिस द इम्यून कॉम्प्लेक्स में डिपॉजिट इन द ग्लैमरुलाय ठीक है इसमें भी जो एंटीजन है इन्फेक्शन के अगेंस्ट बॉडी क्या रिलीज करेगी एंटीजन हुआ इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म ठीक है तो उसके अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडीज रिलीज करेगी तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होंगे विच में डिपॉजिट इन द वेसल्स ग्लोमिरुलाय और टाइनी कैपिलरीज एक्सेट्रा After that, the types of glomerulonephritis. It is of two type: acute glomerulonephritis or chronic glomerulonephritis. Acute glomerulonephritis begins suddenly, short uh, acting है, ठीक है? एकदम से हो जाएगा and it occur after five to twenty one days of the streptococcal infection. और जो chronic glomerulonephritis है, gradually होगा, धीरे धीरे होगा. जब person months या years तक infected रहेगा, तो person may develop chronic glomerulo नेफ्राइटिस और इट अकर आफ्टर द एक्यूट फेज जब पर्सन को एक्यूट ग्लोमिरुलो नेफ्राइटिस काफी प्रोलॉन्ग टाइम तक रहेगा तो इट मे रिजल्ट इन द क्रॉनिक ग्लोमिरुलो नेफ्राइटिस आफ्टर दैट द पैथोफिजियोलॉजी तो एशन है ड्यू टू इथियोलॉजिकल फैक्टर्स सच एस सिप्टोकोकल इन्फेक्शन इम्यून कॉम्प्लेक्सिस फॉर्मेशन तो क्या होगा रिलीज ऑफ एंटीजेनिक सब्सटेंस इन द सर्कुलेशन जो भी जैसे इन्फेक्शन है इन्फेक्शन में क्या है एंटीजन है ना तो एंटीजन सर्कुलेशन में आ जाएगा तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज रिलीज करेगी तो दिस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगी विच मे ट्रेवल इन टू द ग्लोमिरुलस ग्लोमिरुलस में टाइनी कैपिलरीज होती हैं वहां पे वो डिपॉजिट हो जाएंगी इन्फ्लामेशन कॉज करेगी एंड कॉज इज द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स एंड देन द प्रोलिफिरेशन ऑफ एपिथिलियल सेल लाइनिंग ऑफ द ग्लोमिरुलाय जो ग्लोमिरुलास में एपिथिलियल लाइनिंग है वो प्रोलिफिरेट कर जाएगी उसमें मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा एंड जो ल्यूकोसाइट है दे ऑल्सो कम टू द ग्लोमिरुलस इन्फिल्ट्रेट हो जाएंगे डब्ल्यू बी सी जी ल्यूकोसाइट ग्लोमिरुलस में उनका रेट इंक्रीज हो जाएगा एंड जो ग्लोमिरुलर फिल्ट्रेशन मैमब्रेन है इट बिकम थिक ठीक है बहुत ज्यादा थिक हो जाएगी एंड ड्यू टू दिस इम्यूनो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन देयर विल बी स्कारिंग ऑफ द ग्लोमिरुलर फिल्ट्रेशन मैमब्रेन की स्कारिंग हो जाएगी अपने उसके फंक्शन लॉस हो जाएंगे विच कॉज इज डिक्रीज जी एफ आर जी एफ आर इज ग्लोमिरुलर फिल्ट्रेशन रेट में डिक्रीज ठीक है क्योंकि जो मैमब्रेन है डैमेज हो गई है फिल्टर वो जो फ्लूड है उसको फिल्टर नहीं कर पाएगी एंड एक्टिवेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टीरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा विच हेल्प इन द एब्जॉर्बन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड कॉज इज द ओडीमोर हाइपरटेंशन
क्लियर है ड्यू टू डिजिकल फैक्टर एंटीजेनिक सब्सटेंस सर्कुलेशन में आ जाएगा हमारी बॉडी एंटीबॉडीज रिलीज करेगी तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे बीच में ट्रेवल अप टू द ग्लोमेरुलस वहां पे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हुए दे आर लार्जर मोलिक्यूल्स एंड दे कॉस इज द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स तो एपिथीलियल सेल की प्रोलिफरेशन होगी ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेट कर जाएंगे ग्लोमेरुलस में वो मेम्ब्रेन और ज्यादा थिक हो जाएगी और स्कारिंग हो जाएगी मेम्ब्रेन की जीएफआर डिक्रीज हो जाएगा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा विच कॉज इज द रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड कॉज इज ओडीमा एंड हाइपर टेंशन आफ्टर दैट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पर्सन इज हैविंग फ्लैंक पेन है ना किडनी इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस है तो फ्लैंक पेन होगा फोमी यूरिन या कोला कलर यूरिन जैसे कोला या आइस्ड टी कलर यूरिन होगी हेमेचूरिया होगा ड्यू टू रपच्चर ऑफ द कैपिलरीज ऑलीग्यूरिया में अक्कर ये डिसूरे डिफिकल्टी इन यूरिनेशन हो सकता है ऑलगिरिया में यूरिन आउटपुट लेस देन फोर हंड्रेड एम एल पर डे प्रोटीन यूरिया होगा ड्यू टू रपच्चर ऑफ ब्लड वेसल प्रोटीन में लॉस इन द यूरिन है ना एंड फटीक टू अनिमिया ड्यू टू हेमेचूरिया अनिमिया हो सकता है हाइपर टेंशन होगी फ्लूड रिटेंशन सोडियम और वाटर रीएब्जॉर्बन होगी विच कॉज इज फ्लूड रिटेंशन आफ्टर दैट द डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे एनी टाइप ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन स्किन इन्फेक्शन ट्रू थेप्सिस के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन शुड बी डन टू चेक द लोकेशन ऑफ पेन सिवेटी ऑफ पेन एक्सेट्रा यूरिन कलर एक्सेट्रा यूरिन एनालिसिस फॉर प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन आर बी सीज इन ब्लड बायोप्सी शुड बी डन इन लेटर केसेस आई वी पी करेंगे आई वी पी में क्या करते हैं इट इज द एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द किडनी यूरेटर और ब्लैडर ठीक है इसमें पहले आइडिनेटेड कंट्रास्ट मेटेरियल इंजेक्ट करते हैं वेन्स में आफ्टर दैट द एक्सरे शुड बी टेकन ऑफ किडनी यूरेटर और ब्लैडर देन ब्लड टेस्ट करेंगे टू रूल आउट एनी इन्फेक्शन यू एस जी शुड बी डन टू चेक द साइज ऑफ किडनी और अदर कॉजेज ऑफ ग्लोमिडुलो नेफ्राइटिस रिनल फंक्शन टेस्ट करेंगे विच इंक्लूड चेक द यूरिया क्रेटिनिन क्लियरेंस पोटेशियम लेवल बन करेंगे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड टू रूल आउट किडनी फंक्शन इम्पेयरमेंट है ना एंड आफ्टर दैट मैनेजमेंट मैनेजमेंट डिपेंड ऑन द कॉज ऑफ द डिसऑर्डर जैसे कि अगर थ्रोट इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करेंगे कॉज क्या है इन्फेक्शन का है ना ऑटो इम्यून डिजीज है उसको ट्रीट करेंगे एंड सिवेरिटी ऑफ द सिम्टम के ऊपर ट्रीटमेंट डिपेंड करती है हाई ब्लड प्रेशर इज मेनली हार्ड टू कंट्रोल बट इट इज इम्पॉर्टेंट टू ट्रीट द ब्लड प्रेशर ठीक है तो इसमें डायलिसिस करेंगे डायलिसिस मेडिकेशन शुड बी गिवन सच इज डायरेटिक बिकॉज ऑलिग्यूरिया हो रहा है फ्लूड रिटेंशन हो रही है तो डायरेटिक्स एडमिनिस्टर करेंगे पेशेंट को अगर ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से तो इम्यूनो सुप्रेसेंट है ना इम्यून कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म हो रहे हैं तो इम्यूनो सुप्रेसेंट मेडिकेशन कैन बी गिवन एंड एंटी हाइपर टेंसिव मेडिकेशन टू गिवन टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर आफ्टर दैट लाइफस्टाइल चेंजेस शुड बी डन सच एज सोडियम और वाटर रिस्ट्रिक्शन ये लो सोडियम वाटर इनटेक के लिए बोलेंगे पोटेशियम फॉस्फोरस मैग्नीशियम रिस्ट्रिक्शन लिमिट इनटेक ऑफ प्रोटीन इन डाइट थोड़ा कम प्रोटीन इनटेक के लिए एडवाइस करेंगे टेक कैल्शियम सप्लीमेंट एंड मेंटेन अ हेल्दी वे थ्रू डाइट एंड एक्सरसाइज एंड फिजियोथेरेपी आफ्टर दैट पेशेंट एजुकेशन पेशेंट एजुकेशन में लिम्फेटिक मसाज टू रिड्यूस द ओडीमा जो लिम्फेटिक मसाज है तो ओडीमा रिड्यूस करेगा और इट आल्सो हेल्प इन रिड्यूस रिमूविंग द वेस्ट और टॉक्सिन फ्रॉम द बॉडी टिश्यू एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए एडवाइस करेंगे सच एज पर्स स्लिप और डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग के लिए पर्स स्लिप में पर्सन नोज के थ्रू इनहेल करेगा और लिप्स क्लोज करके माउथ के थ्रू एक्सेल करना है एंड एक्सरसाइज सच एज वॉकिंग स्विमिंग बाइसाइकलिंग एरोबिक 
dancing circulatory exercise can also be then these help in removing the waste or toxin from the body after that the complication complication include agar uh, glomerulonephritis ko treat na kiya jaye to acute or chronic renal failure may occur hai na kidney damage um, severe ho jayega which causes the renal failure nephrotic syndrome also occur nephrotic syndrome mein oedema ho jata hai it is also a kidney disease in which the person is having oedema and uh, proteinuria and uh, hyperlipidemia is mein ho jata hai hypertension mein also occur electrolyte imbalance ho sakta hai pulmonary oedema or congestive heart failure may occur due to the fluid overload jaise ki isme oedema ho raha hai hypertension hai to fluid overload ki wajah se congestive heart failure mein occur after that nursing management it include nursing diagnosis such as acute pain related to inflammation of renal cortex as evidenced by facial facial expression and verbalization of the patient is mein असेस करना है ऑन साइड ड्यूरेशन लोकेशन वेटी ऑफ पेन कम्फर्ट डिवाइसिस प्रोवाइड करेंगे रिलैक्सेशन टेक्निक डायवर्शनल थेरेपी और एडमिनिस्टर द एनालिसिस टू द क्लाइंट फ्लूड वॉल्यूम एक्सेस रिलेटेड टू एक्मेशन ऑफ फ्लूड इन द बॉडी एज एविडेंस बाय ओडीमा एंड वेट गेन तो इसमें फ्लूड वॉल्यूम को मेंटेन करना है जो एडिमेटस एक्सट्रीमिटी होगी उसको थोड़ा एलिवेट करेंगे एंड अलो द पेशेंट टू हार्ड द रनिंग वाटर ताकि पेशेंट को डायूरेसिस हो जाए यूरिनेशन के लिए और टेप्लीकेशन अप्लाई करेंगे ब्लैडर पे फॉर डायूरेसिस एंड डायूरेटिक्स कैन ऑल्सो भी एडमिनिस्टर टू क्लाइंट एंड एडमिनिस्टर एल्ब्यूमिन बिकॉज एल्ब्यूमिन हेल्प इन द शिफ्टिंग ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूड इन टू द इंट्रावेस्कुलर कैविटीज क्योंकि जो प्रोटीन है ये फ्लूड के लीकेज को कम करती है तो जो इंटरस्टिशियल कैविटीज में जो फ्लूड लीक हो गया वो फिर से इंट्रावेस्कुलर कैविटीज में आ जाएगा आफ्टर दैट इन इफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूड इन द पेल्टोनियल कैविटी एज एविडेंस बाय द रेस्पिरेशन रेट और द डिस्मिया इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू परफॉर्म डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज सेमी फाउलर पोजिशन प्रोवाइड करेंगे एंड ओवर एक्सर्शन अवॉइड करने के लिए बोलेंगे टाइट ड्रेस वेयर कर अवॉइड करने के लिए बोलेंगे है ना क्योंकि उसमें पेटोनियल कैविटी में फ्लूड प्रेजेंट है साइटिस है तो एबडोमिनल डिस्टेंशन प्रेजेंट है तो टाइट क्लॉथिंग नहीं वेयर करनी है एंड एडमिनिस्टर डायबिटिक और द एल्ब्यूमिन टू द क्लाइंट दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक